హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు బీకామ్ థర్డ్ సెమ్ విద్యార్థులకి బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేటువంటి చాప్టర్లో అనేటువంటి సబ్జెక్ట్లో మాధ్యమ విచలనము మీన్ డివియేషన్ ఎలా లెక్కించాలా కంటిన్యూస్ సిరీస్లో అనేటువంటి విషయమై ఒక యూనివర్సిటీ క్వశ్చన్ పేపర్ మీ ముందు ఉంచడం జరుగుతుంది కంప్యూట్ మీన్ డివియేషన్ and its coefficient from the following data classes frequencies classes is taragatulu pona punyalu ichadu compute md mean deviation madhyama vichalanu lekkinchamantunadu and its coefficient ante madhyama vichalanam yokka gunakanni kuda ganukomanadu ichi ikkada classes taragatulu 7 పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ విధంగా క్లాసెస్ ఇచ్చేసాడు ప్రతి క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో ఒకటి ఉంది ఫ్రీక్వెన్సీస్ పోన పుణ్యాలు టూ టూ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ త్రీ వన్ ఇచ్చేసినాడు అంటే డేటా ఇచ్చి మాధ్యమ విచలనాన్ని మాధ్యమ విచలన గుణకాన్ని కనుక్కోమన్నాడు కంప్యూట్ మీన్ డివేషన్ అండ్ ఇట్స్ కోఆప్షెంట్ అంటే కోఆప్షెంట్ ఆఫ్ మీన్ డివేషన్ ఇప్పుడు చక్కగా మనము పరీక్షల్లో విద్యార్థి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు కాలమ్స్ తోటి టేబుల్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఆన్సర్ షీట్లో అడ్డానికి ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి క్లాసెస్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ని తప్పు లేకుండా మొదటి రెండు వరుసల్లో రాయాల క్లాసెస్ని ఎక్స్ అనుకోవాలి పోనపుణ్యాల్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఎఫ్ అనుకోవాలి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ మిడ్ వ్యాల్యూస్ కనుక్కోవాలి మిడ్ వ్యాల్యూస్ అంటే ఎక్స్ మధ్య బిందువులు ఈ మధ్య బిందువులు ఎలా వస్తాయంటే ప్రతి తరగతికి లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ దిగువ తరగతి దిగువ అవధి ఎగువ అవధి ఈ దిగువ అవధి ఎగువ అవధిని కూడి రెండు చేత భాగించడం అంటే మిడ్ వ్యాల్యూ అనేది ఎలా వస్తుందంటే తరగతి యొక్క దిగువ అవధులను ఎగువ అవధులని కూడి రెండు చేత భాగించడం అంటే యావరేజ్ చేయడం రాసుల మొత్తం ముప్పై రాసుల సంఖ్య సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పదహారు పదహారుని రెండు చేత భాగిస్తే ఎనిమిది అలాగే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పద్దెనిమిది దాన్ని రెండు చేత భాగిస్తే తొమ్మిది ప్రతిసారి లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ని కూడి రెండు చేత భాగించకుండా ఒకటి మాత్రము చేసి ఆ చేసిన విలువ ఇప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పదహారు వచ్చింది దాన్ని రెండు చేత భాగిస్తే ఎనిమిది వచ్చింది ఈ ఎనిమిదికి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ప్రతిదానికి చూడండి థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్నే ఉంది టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్నే ఉంది తరగతంత్రం ఒకటే ఉంది కాబట్టి మొదటి కనుగొన్నటువంటి మిడ్ వ్యాల్యూస్కి ఒకటి చొప్పున యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎయిట్ ఇది నైన్ దీన్ని వన్ కలిపితే పది పదికి ఒకటి కలిపితే పదకొండు పదకొండుకి ఒకటి కలిపితే పన్నెండు అంటే క్లాస్ ఇంటర్వెల్ని మొదటి మిడ్ వ్యాలీకి కలిపితే అన్ని మిడ్ వ్యాలీస్ ఎక్స్ వ్యాలీస్ వస్తాయి అంటే ఫస్ట్ది ఎయిట్ వచ్చింది దానికి ఒకటి ఒకటి చొప్పును కలుపుకుంటూ రావాలా ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఈ మిడ్ వ్యాలీస్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ మెయిన్ డివేషన్ కనుక్కునేటప్పుడు మాధ్యమ విచలనాన్ని కనుక్కునేటప్పుడు సగటులు మూడుల్లో అంటే అంకమధ్యమం ద్వారా కానీ లేదా మధ్యగతం ద్వారా కానీ లేదా బాహులుకము ద్వారా కానీ డీవియేషన్స్ విచలనాలు కనుక్కోవాలా అంటే మధ్యగత ఈ మూడిట్లో మాధ్యమ విచలనం యొక్క విచలనాలను కనుక్కునే దానికి సగటులు ఈ మూడిట్లో ఏదైనా ఉపయోగించి చేయొచ్చు పరీక్షల్లో మాధ్యమ విచలనాన్ని అంకమధ్యమం ద్వారా విచలనాలు లెక్కించండి అంటే మనం అంకమధ్యం కనుక్కోవాలా లేదా బాహులుకం ద్వారా లెక్కించండి మాధ్యమ విచలన అని అంటే బాహులుకం కనుక్కొని తర్వాత మాధ్యమ విచలనం చేయాలా ఏమి చెప్పనప్పుడు మన ఇష్టం మీడియన్ బెస్ట్ అనమాట ఎందుకంటే మీడియన్ కానీ తీసుకుంటే ఆ విచలనాలు చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ లెక్కలో కంప్యూట్ మీడియన్ మీన్ డివేషన్ అన్నాడు అంటే మాధ్యమ విచలనం కనుక్కోమన్నాడు కానీ అది అంక మాధ్యమం ద్వారా కనుక్కోవాలన్నా అర్థమెటిక్ మీన్ ద్వారా కనుక్కోవాలనా లేదా మీడియం ద్వారా కనుక్కోవాలనా మజ్జిగతం ద్వారా కనుక్కోవాలనా లేదా మోడ్ బాహులకం ద్వారా కనుక్కోవాలని ఏ విషయం చెప్పలేదు కాబట్టి చాయిస్ లెఫ్ట్ టు ది స్టూడెంట్స్ 
అంటే విద్యార్థులు తమకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి యావరేజ్ ద్వారా విచలనాలు కనుక్కోవచ్చు ఇప్పుడు లెక్కలో చెప్పలేదు కాబట్టి బెస్ట్ ఏమి చెప్పినప్పుడు మీడియాని కనుక్కుంటే మంచిది మీడియం ద్వారా మాధ్యమ విచలనం కనుక్కుంటే మంచిది కాబట్టి మీడియం ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా మీడియం కావాలంటే సిఎఫ్ కావాలా ఎఫ్ఎల్ఎస్ ఇచ్చినాడు సిఎఫ్ ఎలా వస్తుందంటే సిఎఫ్ అంటే ఇది ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ సిఎఫ్ అంటే క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సంచిత పౌనపుణ్యం ఈ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా వస్తుందంటే రెండు ఫస్ట్ వేసి ఈ రెండుకి నాలుగు గెలిపితే ఆరు ఆరుకి ఐదు గెలిపితే పదకొండు పదకొండుకి ఏడు గెలిపితే పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది తొమ్మిది గెలిపితే ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడుకి మూడు గెలిపితే ముప్పై ముప్పైకి ఒకటి గెలిపితే ముప్పై ఒకటి సిఎఫ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు సిఎఫ్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు మధ్యగతం కనుక్కోవాలా మధ్యగతం ఎలా వస్తుందంటే మధ్యగతం మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ బై టూ ఎత్ ఎన్ బై టూ ఎత్ ఐటమ్ అంటే ఎనిమిది ఎన్ ఎన్ బై రెండవ అంశం ఇప్పుడు ఎన్ వచ్చేసి మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ లాస్ట్లో సిఎఫ్ టోటల్ వచ్చేసి లాస్ట్ ముప్పై ఒకటి లేదా ఎఫ్ టోటల్ చేసినా కూడా ముప్పై ఒకటి వస్తుంది సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి ఎన్ బై టూ అంటే ముప్పై ఒకటి బై రెండు అంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎత్ ఐటమ్ పదిహేను పాయింట్ ఐదవ అంశము ఈ పదిహేను పాయింట్ ఐదవ అంశం అనేది వేర్ ఇట్ షుడ్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ ది క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సంచిత పౌనపుణ్యంలో ఎక్కడ కేంద్రీకృతమై ఉంది ఈ సంచిత పౌనపుణ్యాల్లో పదిహేను పాయింట్ ఐదు రెండులో లేదు ఆరులో లేదు పదకొండులో లేదు పద్దెనిమిదిలో ఉంది సో ఈ ఎన్ బై టూ అనేటువంటి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎత్ ఐటము ఈ యొక్క సంచిత పౌనపుణ్యాల్లో ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే పద్దెనిమిదిలో లొకేట్ అయింది కాబట్టి ఈ పద్దెనిమిదికి ఎదురుగా ఉండేటువంటి తరగతిని మధ్యగత తరగతి అంటారు మధ్యగత తరగతి అంటారు ఇది ఎల్ వన్ ఇది ఎల్ టూ దిగువది ఎల్ వన్ను ఎగువది ఎల్ టూ ఇది ఎఫ్ ఈ ఎఫ్కి ఎదురుగా ఉండేటువంటి సంచిత పౌనపుణ్యం యొక్క ఎగువను ఉండేది ఇది సిఎఫ్ ఆర్ ఎగువ సంచిత పౌనపుణ్యం అంటారు అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఎన్ బై టూ ఎత్ ఐటమ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఐదు అనేది సంచిత పౌనపుణ్యంలో ఎక్కడ కేంద్రీకృతమై ఉందో చూడాలా ఎక్కడ కేంద్రీకృతమై ఉందో అంటే పద్దెనిమిదిలో కేంద్రీకృతమై ఉంది కాబట్టి పద్దెనిమిదికి ఎదురుగా ఉండేటువంటిది మీడియం క్లాస్ అంటే మధ్యగత తరగతి కాబట్టి దీన్ని ఎల్ వన్ దిగువది ఎల్ టూ ఎగువది ఈఎఫ్ ఇది ఎఫ్ వాల్యూ ఈ ఎఫ్కి ఎదురుగా ఉండే సంచిత పౌనపుణ్యం యొక్క ఎగువను ఉండేది సిఎఫ్ ఈ విలువలన్నీ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు సూత్రంలో ప్రతిక్షేపిస్తాం సూత్రం ఏంది మీడియానికి ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ సి ఇది ఫార్ములా ఇప్పుడు మనకి ఎన్ బై ఎల్ వచ్చేసి మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎల్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎల్ వచ్చేసి ఎంత టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎల్ వచ్చేసి టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎఫ్ వచ్చేసి ఏడు సిఎఫ్ వచ్చేసి పదకొండు ఈ విలువల్ని ఇక్కడ ప్రతిక్షేపిస్తాం అంటే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ ఎన్ బై టూ అంటే ఎన్ బై టూ వచ్చేసి ఎల్ వచ్చేసి టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎన్ బై టూ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ సిఎఫ్ సిఎఫ్ వచ్చేసి మనకి ఎంత లెవెన్ సో సిఎఫ్ లెవెన్ బై ఎఫ్ వచ్చేసి చూసుకోండి ఎఫ్ వచ్చేసి ఎంత థర్టీ వన్ సారీ ఎఫ్ వచ్చేసి సెవెన్ ఎఫ్ వచ్చేసి సెవెన్ సో సెవెన్ ఇంటూ సి వచ్చేసి క్లాస్ ఇంటర్వల్ వన్ అంటే ఎన్ బై ఎన్ బై టూ ఎత్త ఎన్ బై టూ ఎత్త ఐటమ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యిందంటే పద్దెనిమిదిలో లొకేట్ అయింది దానికి ఎదురుకుండే మధ్యగత తరగతిలో ఇది ఎల్ వన్ ఇది ఎఫ్ ఈ ఎఫ్కి ఎదురుకుండే సంచిత పౌనపుణ్యం యొక్క ఎగువ నుండేది సిఎఫ్ ఇప్పుడు ఈ విలువలను ప్రతిక్షేపిస్తున్నాం ఎల్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ సిఎఫ్ లెవెన్ సిఎఫ్ లెవెన్ బై ఎఫ్ ఎఫ్ వచ్చేసి సెవెన్ సెవెన్ ఎఫ్ సెవెన్ 
ఇంటూ సి తరగతి తంత్రం వన్ ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్లో లెవెన్ తీసేస్తే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇంటూ వన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బై సెవెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ని సెవెన్ చేత భాగిస్తే జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ వస్తుంది అప్పుడు రెండు కలిపితే లెవెన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ లెవెన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ని సవరిస్తే మధ్య గతం వచ్చేసి లెవెన్ వచ్చింది సో మీడియం లెవెన్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ డి కావాలా మోడ్యులస్ డి మోడ్యులస్ డి అంటే విచలనాలని పాజిటివ్గా తీసుకోవడం అంటే ధనాత్మక విలువలుగా మార్చడం విచలనాలు ఏ విచలనాలు ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్కి మిడ్ వ్యాలీస్ ఇవి ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్కి మీడియన్ నువ్వు కనుగొన్నటువంటి మీడియన్ పదకొండు అని చెప్పి కనుక్కున్నావు కాబట్టి ఆ మీడియానికి ఉండేటువంటి తేడా అంటే మధ్య బిందువులకి మిడ్ వ్యాలీస్ అంటే మధ్య బిందువులు ఇది ఎక్స్ అంటున్నాం ఎక్స్ మైనస్ మీడియన్ మోడ్యులస్ డి వస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూస్ ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్కి నువ్వు కనుగొన్నటువంటి మీడియన్ పదకొండుకి మధ్య ఉండేటువంటి తేడాలను డిఫరెన్సెస్ని డీవియేషన్స్ అంటే మోడ్యులస్ డీవియేషన్స్ అంటే ఆ మోడ్యులస్ అనేది ఈ విధంగా గీత రెండు గీతల మధ్య డి పెడితే మోడ్యులస్ డి అంటే ధనాత్మక విలువలు వస్తాయి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఎక్స్ మైనస్ మీడియన్ అంటే ఎక్స్ వచ్చేసి ఎనిమిది ఎనిమిదిలో పదకొండు పోతే మైనస్ త్రీ రావాలా కానీ మోడ్యులస్ పెట్టినప్పుడు దాని అర్థం పాజిటివ్గా మార్చేస్తుంది అంటే స్క్వేర్ చేసినట్టు కాబట్టి ఇక్కడ ఎయిట్ మైనస్ లెవెన్ త్రీ నైన్ మైనస్ లెవెన్ టూ టెన్ మైనస్ లెవెన్ వన్ లెవెన్ మైనస్ లెవెన్ జీరో ట్వెల్వ్ మైనస్ లెవెన్ వన్ థర్టీన్ మైనస్ లెవెన్ టూ ఫోర్టీన్ మైనస్ లెవెన్ త్రీ ఈ విధంగా మనము ఎక్స్ మైనస్ మీడియం ద్వారా మోడ్యులస్ డి కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు ఎఫ్ ఇంటూ మోడ్యులస్ డి ఎఫ్ వాల్యూస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చున్నాడు పవన పుణ్యాలు మోడ్యులస్ డి నువ్వు కనుక్కున్నావు ఎలా కనుక్కున్నావు ఎక్స్ మైనస్ మీడియన్ అంటే ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్ని నువ్వు కనుగొన్నటువంటి మీడియన్ పదకొండులో నుంచి తీసివేస్తే వచ్చినటువంటిది ఈ మోడ్యులస్ డి ఇప్పుడు ఫైనల్ స్టెప్ వచ్చి ఎఫ్ ఇంటూ మోడ్యులస్ డి సో ఎఫ్ ఇంటూ మోడ్యులస్ డి రెండు ఇంటూ మూడు ఆరు నాలుగు ఇంటూ రెండు ఎనిమిది ఐదు ఇంటూ ఒకటి ఐదు ఏడు ఇంటూ సున్నా సున్నా తొమ్మిది ఇంటూ ఒకటి తొమ్మిది మూడు ఇంటూ రెండు ఆరు ఒకటి ఇంటూ మూడు మూడు ఈ టోటల్ చేసినట్లయితే సిగ్మా ఎఫ్ మాడ్యులస్ డి వచ్చేసి మొత్తం ధనాత్మక విలువలు కాబట్టి థర్టీ సెవెన్ వచ్చేసింది ఫ్రీక్వెన్సీస్ వచ్చేసి ఎన్ వచ్చేసి థర్టీ వన్ ఇప్పుడు వీటి ఆధారంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫైనల్గా ఎండి మీన్ డివియేషన్ మాధ్యమ విచలనానికి ఫార్ములా ఏంటంటే మాధ్యమ విచలనం ఎండి ఈజ్ ఈక్వల్ మీన్ డివియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిగ్మా ఎఫ్ మోడ్యులస్ డి సిగ్మా ఎఫ్ ఇంటూ మోడ్యులస్ డి బై ఎన్ ఇది ఫార్ములా మీన్ డివియేషన్కి నిద్రలో తట్టి లేపినా చెప్పగలిగే తట్టుకుండాలా మీన్ డివియేషన్ ఫార్ములా అంటే సిగ్మా ఎఫ్ ఇంటూ మోడ్యులస్ డి బై ఎన్ సిగ్మా ఎఫ్ ఇంటూ డి వచ్చేసి ఎంత వచ్చింది టేబుల్లో మనకి థర్టీ సెవెన్ వచ్చింది ఎన్ వచ్చేసి థర్టీ వన్ సో థర్టీ సెవెన్ బై థర్టీ వన్ వేస్తే వన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ వచ్చేసి మీన్ డివియేషన్ మాధ్యమ విచలనం వచ్చింది మాధ్యమ విచలన గుణకం కోఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డివియేషన్ వచ్చేసి ఫార్ములా ఇది మీన్ డివియేషన్ బై మీడియన్ మీన్ డివియేషన్ ఆన్సర్ వన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ మీడియన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనం మీడియన్ కనుక్కోనున్నాం లెవెన్ సో వన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ బై లెవెన్ వేస్తే జీరో పాయింట్ వన్ అనేది మనకి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డివియేషన్ అంటే మాధ్యమ విచలన గుణకమేమో జీరో పాయింట్ వన్ వచ్చింది మాధ్యమ విచలనం వచ్చి వన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ వచ్చింది ఈ విధంగా పరీక్షల్లో మాధ్యమ విచలనాన్ని కనుక్కోమన్నప్పుడు అంక మాధ్యమం ద్వారా మీన్ డివియేషన్స్ కనుక్కోవచ్చు ఇప్పుడు కొస్ ఈ స్టేట్మెంట్లో మనము ఎక్స్ మైనస్ మీడి మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ మోడ్యులస్ డి అన్నాం ఒకవేళ పరీక్షల్లో అంక మధ్యమం ద్వారా కనుక్కోమంటే ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అంటే మీరు ఎక్స్ బార్ కనుక్కొని అంటే ఏ విధంగా అయితే మనము ఫస్ట్ మీడియన్ కనుక్కున్నామో ఆ విధంగా ఎక్స్ బార్ కనుక్కోవాలా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్డి ఎక్స్ బై ఎన్ ఇంటూ సి వేస్తే మనకి ఎక్స్ బార్ వస్తుంది 
ఆ ఎక్స్ బార్ ద్వారా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ తీసేసి మోడ్యులస్ డి కనుక్కోవాలి మోడ్యులస్ డి కనుక్కోవాలి అంటే పరీక్షల్లో అంక మధ్యమం ద్వారా అయినా కనుక్కోవచ్చు మోడ్యులస్ డిని బాహులోకం ద్వారా అయినా కనుక్కోవచ్చు మీడియం ద్వారా అయినా కనుక్కోవచ్చు ఏమి పరీక్షల్లో ఫలాని యావరేజ్ ద్వారా కనుక్కోమని విద్యార్థిని క్వశ్చన్ చేయనప్పుడు మీరు మీడియం ద్వారా కనుక్కోండి మీడియంను ఈ విధంగా కనుక్కొని ఫార్ములా వేసి కనుక్కొని మీడియం యొక్క ఆన్సర్ లెవెన్ తోటి ఎక్స్ మైనస్ మీడియం ఈ ఎక్స్ వ్యాలీస్ మిడ్ వ్యాలీస్ని మీడియంలో తీసేస్తే మోడ్యులస్ డి వస్తుంది అన్ని ధనాత్మక విలువలు వస్తాయి ఈ విధంగా ఈ సెవెన్ కాలమ్స్తో టేబుల్ వేసి మీడియం కనుగొన్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఎండి సిగ్మా ఎఫ్ ఇంటూ మోడ్యులస్ డి బై ఎన్ అనే ఫార్ములా ద్వారా మీన్ డివేషన్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డివేషన్ వచ్చేసి ఈ కనుగొన్న ఆన్సర్ ఎండి బై నువ్వు మీడియం ద్వారా కనుక్కున్నావు కాబట్టి క్వశ్చన్ పేపర్లో ఆన్సర్ చేయడం మీడియం ద్వారా కాబట్టి మీడియం ద్వారా మీడియం చేత భాగిస్తున్నాం ఎండి బై మీడియం ఒకవేళ యావరేజ్ అర్థమెటిక్ మీన్ అర్థమెటిక్ మీన్ ద్వారా కనుక్కున్నావు అనుకో ఎండి బై అర్థమెటిక్ మీన్ ఒకవేళ బాహుళకం మోడ్ ద్వారా కనుక్కున్నావు అనుకో ఎండి బై మోడ్ ఈ విధంగా ఈ యొక్క మీన్ డివేషన్ అండ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డివేషన్ అనేది లెక్కించడం జరుగుతుంది వీడియోలోని స్లైడ్స్ అన్ని గమనించి కీన్గా అబ్జర్వ్ చేసి అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే బెల్ ఐకాన్ బటన్ ఎక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక టాపిక్లో మిమ్మల్ని కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు ధన్యవాదములు